এখন হচ্ছে আমরা আলোচনা করবো পিএইচ নিয়ে তো পিএইচ এর আবিষ্কারক হচ্ছে এস পি এল সরনসেন ডেনিশ কেমিস্ট ছিলেন তো এখন পিএইচ এর শব্দিক অর্থ বা ডেফিনেশন কি তো দেখো পিএইচ এইচ স্ট্যান্ডস ফর এইচ মানে বোঝাচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বা গণমাত্রা আর পি মানে বোঝাচ্ছে পোটেন জার্মান ভাষায় পোটেন্স বলে আর এর ইংরেজি অর্থ হচ্ছে পাওয়ার সো অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়নের পাওয়ার মানে একটা ঘাত হিসাবে এটাকে প্রকাশ করা হচ্ছে সূচকীয় ঘাত হিসাবে যেহেতু সূচকীয় ঘাতের ব্যাপার আছে এই জন্যই কি লগাতনটা নিয়ে আসা হয়েছে সো মাইনাস লগ কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ অফ আয়ন অর্থাৎ এটাকেই আমরা পিএচের ডেফিনেশন হিসেবে গাণিতিক রূপ বলতে পারি আচ্ছা তো এটা আসলে কি মিন করে আসলে এটা বোঝায় আসলে যেহেতু একটা স্ট্রং অ্যাসিড একটা স্ট্রং অ্যাসিড একশো পার্সেন্ট প্রোটন আয়নিত করে যদি তার প্রোটন আয়ন কত মাত্রায় সে করবে কত পাওয়ার বা ক্ষমতা কতটুকু হবে সেটা আমরা পিএচ এর ঘাতের বুঝতে পারি এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি দেখো যে বলা হয়ে থাকে যে পিএচ এর স্কেলটা হচ্ছে জিরো থেকে ফরটিন সাধারণত এক্সট্রডারি কেসও আছে বিশেষ ক্ষেত্রে আছে সেটা ভাই হয়তো লেকচারের শেষ অংশ বলবো যে সাধারণত স্কেলটা হচ্ছে জিরো থেকে ফরটিন কেন আমরা আগের অংশেই বলেছি লেকচারার যে পিএইচ প্লাস পিওএইচ কাল হচ্ছে ফরটিন ফরটিন কোথ থেকে আসছে পানির আয়নিক গুণফল থেকে আসছে কারণ পানির আয়নিক গুণফল মানে হচ্ছে এইচ প্লাস মানে পিএইচ এর কন্ট্রিবিউশন ওএইচ মাইনাস পিওএইচ এর কন্ট্রিবিউশনের যোগফল সেই কারণে এর স্কেলটা জিরো থেকে ফরটিন পর্যন্ত এবং আমরা যদি ইকুয়ালি ভাগ করি পানির বিয়োজনের সময় আয়নিত হওয়ার সময় প্রোটন এবং ওইচ এর আয়নের কনসেন্ট্রেশন একই রকম থাকে অর্থাৎ টেন টু পার মাইনাস সেভেন করে থাকে সেই জন্য জিরো থেকে সেভেন হচ্ছে অ্যাসিডের অংশ আর সেভেন থেকে ফরটিন হচ্ছে বেজের অংশ এখন আমরা যদি একটা পার্ট নিয়ে ভাবি আমরা একটা পার্ট নিয়ে ভাববো বাকিটা তো অটোমেটিক বোঝা যাবে জিরো থেকে সেভেন অ্যাসিড এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কোন ভ্যালু স্ট্রং অ্যাসিডের কোন ভ্যালু উইক অ্যাসিডের যদি পিএইচ এর ভ্যালু লো হয় মানে কম হয় লাইক ওয়ান টু জিরো খুব কম একটা ভ্যালু তাহলে আমরা এটাকে বলি কি স্ট্রং অ্যাসিড এবং এর সাথে কিন্তু আমাদের পি কে এর ভ্যালু একটা কোরিলেশন আছে কারণ আমরা আগেই বলেছিলাম কে এর ভ্যালু অনেক হাই পি কে এর ভ্যালু কম স্ট্রং অ্যাসিড যেটাকে এক্সাক্টলি পিএইচ সমর্থন দিচ্ছে কোরিলেট করে দিচ্ছে তো স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে লো পিএইচ উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি হাই পিএইচ অর্থাৎ সাথে কাছাকাছি উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে হয় আর ফোর ফাইভ এরকম তো এখন এই যে পিএইচ এবং পিএইচ এর নির্দিষ্ট রেঞ্জ এটা ছিল একদম শুরুর দিককার একটা ধারণা কিন্তু পরবর্তীতে অ্যাসিড এবং খারকের ধারণা আরও মডিফাইড হয়েছে ইকুয়েশন গুলো মডিফাইড হয়েছে পরবর্তী দেখা গেছে পিএইচ ক্যান বি নেগেটিভ বলছে পিওএইচ এর ভ্যালু ফরটিনের বেশিও পাওয়া যায় তো তখন যে টার্মগুলো চলে আসছে সেগুলো আপনারা বলি সুপার অ্যাসিড অ্যান্ড সুপার বেস তো এটা এখনো অ্যাক্টিভ এরিয়া অফ রিসার্চ যে একটা এগুলো নিয়ে এখনো বিস্তর রিসার্চ হচ্ছে সেই জন্য এখনো মেইন স্ট্রিম কারিকুলাম এগুলো এখন আসে নাই সো বর্তমানে কিন্তু তোমাদের জাস্ট ধারণাটা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য যে এটা এখানে সীমাবদ্ধ না এটা দুই পাশে আরও আছে সো সেগুলোকে যদি নির্ধারিত তখন হয় সুপার অ্যাসিড বলি আমরা আর চোদ্দোর বিষয়ে সুপার বেস বলি সো এটা এখনো কাজ চলছে আর কি বাট ইন বেসিক ডেফিনেশন জিরো থেকে ফর্টের মধ্যে থাকবে আচ্ছা তো এখন যদি আমাদেরকে বলা হয় কোনো অ্যাসিডের পিএইচ কত হবে তো সেটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমাদের ডেফিনেশনটাকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে কারণ অ্যাসিড টু অ্যাসিডের স্ট্রেন ডিফারেন্ট সো আমরা একটু চেঞ্জ করে নিই মডিফাই করে নিই ডেফিনেশন ঠিক আছে এটা একটু চেঞ্জ করে নিই দেখো স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কী হতে পারে স্ট্রং অ্যাসিডের আমরা এক্সাম্পল নেই যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেখো স্ট্রং অ্যাসিডের পিএইচ মাপতে গেলে আমাদের আগে কি কোয়েশনটা একটু মডিফাই করে নিচ্ছি ভাইয়া ডেফিনেশন থেকে আলফা দিয়েছি ভাইয়া এক্সট্রা টার্ম আর ই দিয়েছে একটা এক্সট্রা টার্ম ই মানে কি অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা তুল্য সংখ্যা বলতে কি বোঝাচ্ছি যে কোনো অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় পূর্ণ সংখ্যাটা হচ্ছে অ্যাসিডের তুল্য সংখ্যা তো এখন দেখো এই সেল এর প্রতিস্থাপনের পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে একটা সো ই ইকালটা হবে কত ওয়ান আচ্ছা এখন আলফার ভ্যালু কত হবে ভাইয়া বলছি ওয়ান কেন কারণ স্ট্রং অ্যাসিডের ক্ষেত্রে একশো পার্সেন্ট আয় নিতে হচ্ছে সো এটার ভ্যালু হবে কি ইউনিট উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সেটা হবে না কোথ থেকে পাবো লৌহ গরম সূত্র থেকে সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি তো এখন দেখো আলফা ওয়ান ওয়ান ই এম ওয়ান ওয়ান তাহলে এই সেল এর ক্ষেত্রে পিএইচ এর ইকুয়েশন হচ্ছে মাইনাস লক কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস আয়ন যেটা আমার কি কোয়েশ্চেনে গিভেন দেওয়া থাকবে যা দেওয়া থাকবে তাই বসা ভেরি সিম্পল এখন আমার যদি অন্য অ্যাসিড নেই সালফারিক অ্যাসিড তো দেখো সবাই যে সালফারিক অ্যাসিডে প্রতিস্থাপনের পটন সংখ্যা হচ্ছে দুটি কতটা খেয়াল রাখবো প্রতিস্থাপনীয় হতে হবে প্রতিস্থাপন পটন হচ্ছে দুটি তাহলে তুলো সংখ্যা হবে দুই তাহলে পিএইচ এগেন যেহেতু স্ট্রং অ্যাসিড
এখন দেখো আমরা যদি উইক অ্যাসিডের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেই তাহলে দেখো এখানে কি আছে আলফা সেম টার্ম তুলন সংখ্যা কনসেন্ট্রেশন এইচ প্লাস আর মজার ব্যাপার কি দেখো যে আলফার মানটা আমরা একটা ইউনিট বসিয়ে নিয়েছি 100% আনিত হয় বলে কিন্তু উইক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে 100% আনিত হচ্ছে না তো এর মানটা কত বা এর মানটা কি কিসের উপর নির্ভরশীল কোত থেকে পাবো তার উত্তর কে দেবে অসফল লোহ গুণন সূত্র যেটা আমরা অলরেডি সলভ করে এসেছি একটু আগে তো এখন দেখো আলফার মানটা আমরা আগেই বলেছি যে ইকুয়েশনটা ছিল এরকম কে এ ইকুয়াল টু আলফা স্কয়ার কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস আর সো আলফার মানটা আমরা বের হয়েছে √ কে এ বাই সি এইচ কনসেন্ট্রেশন এইচ প্লাস আর এখানে जस्ट সিম্পল ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন করে এই ফর্মটা চলে আসছে সো দেখো স্ট্রাইকিং ডিফারেন্স স্ট্রং অ্যাসিডের পিএইচ ক্যালকুলেশন আর উইক অ্যাসিডের ক্যালকুলেশনের ডিফারেন্স তোমরা লক্ষ্য করতে পারছো দেখো মিল অমিল গুলো কোথায় মিল হচ্ছে তুলন সংখ্যা দুই জায়গাতেই বসা থাকে অমিলটা দেখো এখানে √ অফার টার্ম নেই আলফার মান হচ্ছে 1 বাট এখানে আলফার কোনো ভ্যালু লাগবে না কার ভ্যালু লাগবে কে এ ভ্যালু কারণ দ্রবণ অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আলফার মানটা কে এ ভ্যালু আর কনসেন্ট্রেশন অফ ইকুয়েশন সো এক্স্যাক্টলি আমরা এখানে কে এ ভ্যালু যেটা প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস আর মানে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্র প্রশ্নে দেওয়া থাকবে জাস্ট ভ্যালুটা ইনপুট করো তুলন সংখ্যার মানটা বসো মান পেয়ে যাবে एग्जांपल অ্যাসিডিক অ্যাসিড प्रश्न समस्या অ্যাসিড আমরা পড়ব দুই ধরনের স্ট্রং অ্যাসিড উইক অ্যাসিড সাম্যক দিয়ে প্রকাশ করতে পারি কে এ ভ্যালু দ্বারা বা কে বি এর ভ্যালু দ্বারা এবং অ্যাসিডদের মধ্যে স্ট্রং বা উইক কে ক্যারেক্টারাইজ করার স্কেল হচ্ছে পিএইচ স্কেল এবং এই স্কেলে যে পিএইচ ক্যালকুলেশন আছে সেটা স্ট্রং অ্যাসিডে এক রকম উইক অ্যাসিডে আরেক রকম কেন অসফল লোহ করার সূত্র লাগে ব্যাস এই কনসেপ্টটা খেয়াল রাখবে আর কোন অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনের পটেন কত এটা বুঝে নেবে ব্যাস অঙ্ক সলভ